，这已经是我们的第七届了。抱歉，抱歉。老大，国内最大的媒体聚光传媒的团队到了，说是要在会前跟你短暂交流一下。抱歉，我失陪一下。嗯，好。喂，罗医生。喂，戴先生。薛文被亿科集团的人带走了。我不知道他们去哪儿了，但我担心他的病情如果曝光。戴先生，你能告诉我，他们会把他带到哪儿去吗？罗医生，这样。你先不用着急，都是易客的人，应该不会对轩文怎么样。我会找人在轩文去问。好，我快到易客了，那我们随时联系。嗯。你好，找一下你们朱总。不好意思啊，朱总不在公司。他去哪儿了呀？今天员工大会，所有高管都不在。呃，员工大会在哪儿开啊？海星大酒店。谢谢。你,你这个女人，老看我干嘛？戴先生，你之前在府里处处小心，刚刚又怀疑朱宣文的车祸有疑点。怎么现在听到朱轩文被人带走，毫不在意啊？我，戴先生，我从易科集团出来了，他们说员工大会在海星大酒店。啊，罗医生，谢谢你啊，我现在正在去现场的路上。哦，对了，老板不会有事的，要不你先回去，啊、呃，等我消息就好。不行，我得保证轩文的安全，我现在就过去。罗医生，拜拜。话还没说完呢。哎，戴先生，这不是去海星大酒店的路吧？哦，我是找一个地铁站，先把你放下来。我什么时候比你老板的安危还重要？我是怕把你放在随便的一个地方，你有意见？你这个女人真是。啊，好，我们直接去海星大酒店。试一下证件。于是您好，请出示一下证件。请进。您好，请出示一下证件。观众，目前我们所在的是易科集团员工大会的现场。请进。出示一下证件。梅总，李董事来了。嗯。好好好，感谢你的回来。我已经将朱宣文安排在十二楼休息室。老李，你说让宣文看到员工大会就能勾起记忆这个点。到底行不行？我也是听专家说的，觉得可行，不妨试试。那千万别闹出什么事儿，这人多嘴杂，一旦出事儿，就没有挽回的余地了。你放心。易科集团员工大会，朱董，员工大会马上开始了，李总，请您准备一下。
。今天呢，我们大会特地请来了九位露面的易客集团 CEO 朱轩文先生，来为本次大会致辞，让我们敬请期待。再说我气吧，怎么办？要不哄哄他？你猜现在是几点啊？现在是我们幸福的起点。你知道你跟星星的区别吗？星星在天上，你在我心里。再发一个。我的心已经被你弄乱了。你什么时候来弄乱我的床啊？不对不对，这都什么呀，乱七八糟的！真不理我呀、啊。朱轩文，其实我也没有想到我会这么在意你。从拍照到玩手机，一起做饭到微服私访，朱轩文，我好像假戏真做了。大夫，三个月的计划就在今天，你一定要安排妥当，我们不能出半点差错。好的，老板，您放心，我一定会安排妥当
，宣文就被带跑了呢。我也没想到，那个心理医生会混了进来，所以才被带走了。老梅，你有事瞒着我。老李，我们可是同舟共济。哼，我明白。宣文受伤后，整个易科董事会都对 CEO 的位置虎视眈眈，每个人都揣着各自的心思装糊涂了。老李，你也别这么说，我们都是为了易科好，宣文好，我们才好。今天是怎么回事啊？啊！员工大会这么好的机会，我就等着他们露出马脚呢。这下好了，嗯，全给你告砸了。不是，老板，说实话，这件事儿也不能完全怪我。我为了给他们机会，我把琳达已经带出来了。谁知道，一个观察力过人的女人在身边有多么的恐怖？那简直就是一颗定时炸弹。我也演得很辛苦，谁知道？半路还杀出来个罗医生，老板，我以为你能忍住不出来，你什么意思啊？我的错，我的错，我我我的错，我的错。那老板，接下来该怎么办？接下来也只能静观其变。看看他们谁先露出马脚。好。老师，我想重新接手这个案子。后悔了？我不是说要当主治医生。我知道老师的用心，只是这次的事情让我看到了很多危机。所长，这次如果不是开怀帮忙，易科和朱轩文的声誉必会有损，所以还请您能慎重考虑一下。开怀，你是我最得力的学生，我不希望你的职业生涯断送在朱轩文的手上。我只是想治好朱轩文。我可以让你继续跟进朱轩文的项目，但是你必须要做琳达的助理。所长，你是不是忍心看到你的爱徒断送前程，就拿我当幌子？谢谢老师。我一张嘴，说不过你们两个人，拿去干活吧。哎，给我弄杯咖啡来。美式不加糖。哎、没想到在这王府还挺好的，有吃有喝，比上班可轻松多了。琳达，嗯，我想通过共情的方式，来协助你治疗。开怀，但你有没有想过，用自己的情感作为尝试手段，共情太深，你将来是没有退路的。我本来也没想要退路。反正无论怎么样，我都要试一试。
。王爷。不要以为这次你救了本王，本王就不会责罚你。但是念在你顾忌本王的份上，本王暂且饶过你这回。臣妾这次回来，就是想好好伺候王爷。罗开怀。你要知道，本王也是有底线。你这次要是回来了，以后可就再也走不了了。你想清楚了。臣妾不走了。嗯、你不后悔吗？不后悔。真的不后悔，绝不后悔。好，但是他日如果你后悔了，本王就是踏遍这万里山河，也一定会绑你回来的。王爷放心，臣妾以前说过的话，都是真心实意，肺腑之言。就连那句话也是吗？哪句、啊？我的心已经被你弄乱了，你什么时候来弄乱我的床啊？那个，王爷一定饿了吧？我不会医术，嗨，你以为这赏金这么好拿呢？那万一出个差池，连脑袋都得掉下来。学术不是，这少不少钱呢？是。走吧，走。
我一定会治好你的。纵不能与君成为结发夫妻，莲依却已心系君身。玄文，莲依祈愿你赶快醒来。你最终还是放不下的，所以选择了守护他，是吗？守护谁啊？王爷，你怎么在这儿？你真的是我见过睡相最差的女子，打呼、磨牙、梦呓、踢被子，你是在梦中习武吗？王爷，我现在要下床收拾一下，你在这儿不太方便吧？哎，别，别担心本王，本王最方便。男女授受不亲，你还是回避一下吧。你这都已经是本王的王妃了，哪儿来的授受不亲啊？话虽然是这么说，但是别害羞，相信我。抱歉。第一步我是实施了，但接下来的第二步，我该具体做些什么呢？到底该用什么方法？唉。这是鉴定报告，鉴定结果为意外。去联络国内外最顶尖的汽车工程师，把宣文的鉴定结果发过去。不管是电子系统还是驱动系统，任何微小的地方都不要放过。是。鉴定报告出来了，车内所有设备良好，所有方向均无可疑，定性为。操作失误的意外，无可疑。对。
你的车虽然被撞毁，但是这种高级轿车，只要有人为操作，那一定是会被查出来的。老板，我知道你折服了这么久，确实很辛苦，不惜装疯卖傻，就是为了等一份鉴定报告，好向警方报案。但，但现在的结果确实就是这个样子。等等，不对啊！我明明记得，在我出车祸之前，电子中控系统出现了短暂的闪烁，这个也查不出来吗？没有，电子中控系统一切显示正常。老板，会不会是在那一瞬间，你确实是看错了？不可能看错的。那这样，我只能去找电子方面的专家或者是黑客，咱们看看有没有什么别的答案开怀，力哥，祈福牌啊！我字太丑了。这是你送给轩文的生日礼物啊。嗯。放心吧，礼物不重要，心意才是最重要的。力哥，你也是为了轩文的生日来的。嗯。跟你的礼物比起来。我的也太普通了吧？哪里会？我不都说了吗？心意才是最重要的。说起来，我真的还挺羡慕轩文的，至少有人在意他的生日。那你生日什么时候？我也送你礼物啊！真的？啊？拿来吧。啊？今天就是我的生日啊，所以我永远不会忘记轩文的生日。因为我们就差了一天，可我现在没有什么拿得出手的礼物啊，逗你的。说实在的，我都不记得我上次过生日是什么时候了。嗯，那如果你不嫌弃的话，我送你个祈福牌吧行止由心，为什么是这四个字啊？因为我觉得你总是责任特别重，像一科啊、宣文，他们在你心里比你自己还要重要。我总是觉得你不是真正的快乐，送你这四个字，就希望你有一天也可以找到属于自己的真正的快乐和自由。嗯，这是我这些年来收到最特别的一份礼物，我一定会好好收藏它的，开怀。谢谢你，都是朋友，客气啥？微臣拜见王爷。二叔，本王说过的，你我之间不必这么生分。王爷，明日是您的生辰，微臣特意带来贺礼。这是一幅西洋画，希望王爷可以喜欢。
。没有。二叔以后不必这么大费周折了。从你十岁开始，每年你的生辰，我都会送你一幅画。早已经成为习惯了，恐怕是改不了了。既然礼物都已经送出，微臣不打扰王爷的静养了。臣告退慢点，往左边。左右不分啊，王爷。谁谁说我左右不分啊？小心。到了。睁眼吧，喜欢吗？这些可都是我提前为你准备了好久的，这个灯，还有这些牌子，可都是我一个一个挂上去的，你喜不喜欢啊？这个字，是王妃你写的吧？嗯，字迹笨拙，也只有王妃写得出来。我可是提前为王爷练了好久，没想到王爷还是嫌我字丑。
बताएंगे本王呢，刚才已经答应王妃了，要与民同乐，跟大家同桌吃饭，啊，所以本王只好纡尊降贵，跟大家一起吃了。大家千万不要有心理负担，今天晚上谁都不可以伺候本王。哎，负责，一起吃饭，赶紧的。哎。开动啊！啊！哎，开怀本王来找我。嗯，谢谢。多吃点啊，最近工作累。闹了，别闹了，再闹我怎么给你剥虾呀？哎，那你再剥一个。不是，你会不会喝啊？你就喝。开什么玩笑？哼。我没事儿。算你有良心，知道给我倒上啊！没了，少废话，你那边还有吧？倒上，我来。